comparte un poco más sobre este hombre llamado Jesús. Antes que continuamos, yo quiero orar contigo, ¿ok? Entonces oramos juntos. Jesús, cada día es tuyo. Cada día celebramos quién eres. Pero hoy, específicamente, hoy celebramos tu victoria. Celebramos tu victoria sobre la, la tumba. La victoria tuya es nuestra victoria también. Entonces, estamos celebrando que hoy la tumba está derrotó. Y la muerte no puede ganar. Por eso estamos aquí hoy. Usa este tiempo para tu gloria, Señor. Amén. Amén, amén. La semana pasada comenzamos una serie de uh, sermones de dos semanas que llamamos Mate el Conejo. Uh, entiendo que eso puede sonar como un título extraño, uh, pero un sermón de la iglesia. Algunos de ustedes ya me lo han dicho, gracias. Uh, la, la idea detrás de esto es que nosotros, la, la, la iglesia, los, los hombres y mujeres que se identifiquen uh, cristianos o, o seguidores de Cristo, hemos permitido que el verdadero significado de la Pascua se pierda en las celebraciones de las tradiciones del mundo. Esto es lo que quiero decir con este. Nuestros hijos escuchen que, se Pascua, que, que es Pascua y, y se entusiasmen más por buscar uh, unos huevos que escondimos que por buscar a Jesús. Okay? La, la gente piensa que son santos porque escalaron una montaña y, y besaron una cruz en la cima en, en lugar de someter sus vidas al reino y a torre de, que representa la cruz. La gente celebra el conejo de Pascua en lugar de adorar el cordero de Dios. Eso es el problema que tenemos en frente de nos hoy. La semana que resume la, la, la totalidad de la fe cristiana. Sé que se ha perdido para una celebración de tradiciones hechas por hombre. La Pascua pertenece al cordero, no al conejo. Terminamos nuestro tiempo juntos la semana pasada hablando sobre la necesidad de la humanidad de un salvador. Todos somos pecadores. Cada persona en este cuarto hoy es un pecador. Todos hemos mentido o robado algo o lastimado a alguien o, o de una manera u otra o, 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 o miramos a algo o hablando de algo inapropiada. Todos son culpables de eso. Entonces, todos somos pecadores. Eso uh, nos convierte, esas, esas cosas que hacemos para satisfacer nuestros, nuestros propios deseos humanos, se convierte a todos en pecadores. Debido a nuestro pecado, estamos separados del Dios que nos ama y, y la pena por nuestro pecado es la muerte. Una, una muerte Literal, una, una muerte real, ok, que nunca termina, nunca termina, así en el libro de Apocalipsis. Es algo que ninguno de nosotros podría pagar. Algunas veces has recibido, has recibido uh, una multa por exceso de velocidad en tu carro. Ya, yeah. puedes poner sus manos arriba. Yo, yo lo vi en la calle, ok, porque estoy pasando a ustedes también. Puedes ir y, y pagar por eso, ¿ok? Oh, yo pienso que puedes pagar en Oxo, algo así. Uh, si, si, si quieres esta información y si lo necesitas, puedes ir y pagar por eso. O tal vez, tal vez estás un pocos días tarde para pagar por su internet. Ellos van a poner una pinal eh, y necesitas pagar este para tener su, su internet de nuevo, ¿ya? Yeah? Pero tú puedes ir a la tienda y, y, y puedes pagarlo y tener su Netflix de nuevo. 
Yeah? Okay. A penal de nuestro pecado, nadie puede pagar. Yo no puedo pagar, tú no puedes pagar, tu abuelo no puede pagar, nadie puede pagar por eso. El penal es la muerte. La muerte. Por esa razón, Juan 3 y 16, Dios envió a su hijo un genito para manejar nuestra deuda. Así que Jesús, la, la segunda parte de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ¿ok? Tres partes en, en uno. Yo, yo sé que puede ser confuso, por eso quiero invitarte para regresar próxima semana cuando empezamos un estudio sobre la Trinidad, los tres Dios en un. Uh, para entender eso un poco más. Así que Jesús, Dios Hijo, viene a vivir la vida humana en esta tierra con nosotros. Nace de una virgen llamada María y, y tiene un, un padre terrenal llamado José. Uh, puedes leer sobre esa uh, historia increíble en capítulo 2 de Lucas o Mateo, si quieres. Jesús vive aproximadamente 30 años en este terreno, uh, él vive aproximadamente 30 años uh, antes de comenzar la misión completa de por uh, que vino a la tierra. Tiene un ministerio de unos tres años aquí. Su primer milagro público es cuando, es, y yo digo público porque no sabemos todos los milagros que él hizo. Ok, solo tenemos los que están escritos en la Biblia, pero tú puedes imaginar, si tenemos todos estos en, lo, en, 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 en la Biblia, ¿cuántos más hay, hay allí en las historias? Yo, yo, oh, yo quiero sentar un día en, en los cielos y solo para tener tiempo de, de historias con Jesús. Ok, lo primero, lo primero milagro que él hizo público eh, es cuando estaba en un boda. Y convirtió el agua en vino para la fiesta. Esta historia puede encontrar en Juan 2, 1 hasta 12. En, el, en los versículos 9 y 10, yeah, 9 y 10, dice esto. Juan 2, 9 y 10. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los servientes sí lo sabían. Mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. En ese milagro, Jesús dijo, se acerca el cambio. Estoy a, a punto de hacer algo nuevo. Lo mejor está aquí. Esto no es simplemente agua vieja, viejo. Uh, hay algo más aquí ahora. Prepárense porque estoy a punto de llevar las cosas al siguiente nivel. Todo va a cambiar. A partir de esa noche, Jesús comenzó su ministerio aquí en la tierra durante los próximos tres años. Sanó a la gente. Hizo que las personas que no podían caminar, pudieran volver a caminar. Las personas que nacieron uh, ciegas, recibieron la vista después de conocer a Jesús. Había una mujer que había estado enferma durante 12 años. Ningún médico pudo ayudarla en absoluto. Ella fue sanada simplemente tocando la, la ropa de Jesús. Mientras caminaba uh, entre uh, la, la, la multitud. Una vez un padre vino corriendo a Jesús en busca de ayuda porque su hija estaba enferma. Mientras hablaban, un mensajero llegó corriendo y, y él dijo al, al padre, es demasiado tarde. Tu hija ha muerto. Y cuando el padre agachó la cabeza en señal de derrota. Jesús habló en victoria y, y dijo en Marcos 5 y 36, no tengas miedo, 
solo ten fe. Él va a la casa con este padre llamado uh, Jairo y todos están llorando. Todos están en la casa llorando. Y Jesús les dice a todos que, que salgan y luego dice esto en, en, en Mateo 9, 25, 24 hasta 26. Amo tanto esta historia. Él, él dice en 24, la niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña. Y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Milagro tras milagro tras milagro. Durante tres años, Jesús caminó uh, de pueblo en pueblo, liberando a la gente y cambiando la, la vida de la gente. Él enseñó la verdad acerca de Dios. Él introdujo uh, al mundo al verdadero significado de la fe. Y Jesús cambió el juego, como Michael Jordan cambió el básquetbol. ¿Ok? Nada es lo mismo ahora. Jesús cambió todo durante años y años. Los humanos uh, han estado tratando de hacer suficiente bien. Decir las cosas correctas y ganarse el camino de regreso a una relación correcta con el Señor. Dios incluso lo, lo dio a su pueblo una lista de mandamientos para seguir. Para tratar de seguir y ayudar a, a hacer las, las cosas un poco más fáciles. Hablamos un poco de eso sobre, sobre eso la semana pasada en Éxodo 32. Esto era lo que conocemos como los diez mandamientos. Más que los diez mandamientos, había reglas sobre todo tipo de, de, de cosas. Todos los tipos de materiales que puedes mixlar para su ropa. Cómo puedes cortar su, su, capelo, su, su pelo. Qué puedes comer, qué no puedes comer. Ellos tuvieron más que... que, que uh, 375 reglas, un regla por cada día para seguir. Tratando de regresar a una relación correcta con nuestro Dios. Las ciudades se reúnen y, y, y hacen uh, sacrificios de animales, matando a sus mejores más sanos y, y más hermosos animales en, en, en un uh, esfuerzo por pagar el castigo por su pecado. Todo esto fue un acto de fe, pero nada de eso fue realmente suficiente para vencer la pena de muerte. Jesús viene y vive esos 30, uh, 30 años como un hombre todo el, el tiempo, uh, todavía era completamente Dios el Hijo. Al mismo tiempo, es completamente Dios, completamente humano durante ese tiempo. Luego, tenemos los próximos tres años de su ministerio. Y el, el pasado domingo, el pasado domingo, el día que el mundo conoce como Domingo de Ramas, Jesús inició su última semana de vida en esta tierra. Lo llamamos Dom Domingo de Ramos porque cuando Jesús entró en la ciudad uh, de Jerusalén, las noticias de sus milagros se estaban extendiendo y se estaba volviendo muy popular. Y, y la gente estaba experimentando la fe verdadero y, y creyendo que Él era Él que había venido a liberar todo el mundo uh, de esta pena de muerte. Entonces, cuando, cuando él entró en la ciudad, la gente cortó ramas de, 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 de palma y, y las puso en, en el camino para que él camina, como, como una un, 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 un muestra de, uh, de honor. Oh, el rey está entrando. Él no puede caminar en, en el polvo. Él necesita algo a, a caminar sobre. Entonces, ellos lo ponieron. El rey había venido a la ciudad. A medida que se acerca el fin de semana. Él está ahí por unos días reuniendo con gente, combinando con gente. Y se acerca el fin de semana. Jesús sabe 
lo que está por suceder. Y él les, les dice a sus discípulos, el grupo que, que, que vayan siguiéndolo y aprendiendo de, de él y, y siendo testigos de, de todo lo que estaba haciendo. Él habló, él tuvo una cena con ellos, con sus discípulos, sus mejores amigos, que él está a punto de ser arrestado y asesinado. A punto de morir por toda la humanidad. Siguen Lucas 22. Esto es lo que sucedió el jueves de esta semana. Comenzando en versículo uh, 47. Mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas. Uno de los doce discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso traicionas al hijo del hombre. Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron, Señor, peleamos, trajimos las espadas. Y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo, basta, y tocó la oreja del hombre y lo sanó. ¿Puedes imaginar su historia de esta noche? No sabemos nada más de este hombre. Solo que fue atacado y Jesús sanó. Toca la oreja de hombre y lo sanó. 52. Entonces Jesús habló a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo. ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? Les preguntó. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días, pero este es el momento de ustedes. El tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. En esta casa, aquí es donde habrían estado todos los maestros de la ley religiosa. Acusaron a Jesús de decir que iba a destruir el templo. El templo. Ah, Jesús va a destruir el templo. Tenemos testigos. Él lo predicó en frente de toda la gente. Eso habría sido considerado una blasfemia. Jesús definitivamente dijo eso. Pero estaba hablando de destruir el templo uh, del hombre y establecer el templo de Dios. Dijeron que era culpable y lo golpearon. Y luego, a la mañana siguiente, sentenciaron a muerte a Jesús. Antes de que, que, que pudieran matarlo, tenían que conseguir que el gobernador, gobernador lo aprobara. Llevaron a Jesús ante el gobernador llamado Pilato y lo acusaron de violar, violar la ley. Pilato pudo decir que Jesús era inocente. Él tuvo el poder para hacer eso. Incluso la, la esposa de Pilato uh, vio que Jesús era inocente y, y le dijo a su esposo que uh, lo dejara ir. Entonces Pilato le dijo a la gente que no podía encontrar nada. De, de lo que acusara a Jesús y, y que lo, lo iba a soltar. Y la multitud se rebeló. La ciudad tenía la costumbre en la semana de Pascua, esta semana que Jesús está arrestada. Y de, ellos tuvieron esta costumbre de, de mostrar misericordia y, y dejar en libertad un prisionero. El gobernador decidió que esta sería la forma en que podía liberar a Jesús. Yo voy a pensar al peor criminal que tenemos en la cárcel. Y yo voy a poner él en frente de la gente con Jesús. 
Y yo voy a preguntar a la gente, ¿cuál quieres caminando en la ciudad? ¿Este maestro de la iglesia o este criminal? Eh, ellos van a elegir lo, lo criminal. Entonces, eso fue lo plan. Y Pilato lo pone en los dos en frente de la gente. En Mateo 27 y 17 dice, esto fue lo que pasó. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó, ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás? El reincidente y, y, y criminal de toda la vida que, que todos conocían y, y odiaban. O a Jesús, llamado el Mesías. Los versículos 20 y 26 cuentan la historia de lo que sucedió después. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás. Y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar. ¿A, a, a cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? ¡A Barrabás! Contestó la multitud y gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús? Llamaron al Mesías, preguntó Pilato. ¡Crucifícalo! Le contestaron a gritos. ¿Por, por, ¿Por qué? Insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. ¡Crucifícalo! 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 Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó los, las manos delante de la multitud a, a, a la vez que decía, soy inocente, soy in eso no es mi culpa, soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos, nos haremos responsables a su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó a Barrabas en libertad. Mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntos de plomo. Y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. En caso que no hayas... No, aún no, no te hayas dado cuenta. Tú y yo somos barrabas en esta historia. Somos los criminales. Somos los reincendentes. Somos los criminales de toda la vida. Nosotros somos los que salimos libres mientras Jesús toma nuestra pena de muerte. Barrabas. Nosotros somos liberados y Jesús es llevado. Los salvados uh, le, le quiten la ropa a Jesús y lo golpean. Se burlan de él. Ellos construyen una corona para que Jesús la, la, la use hecha de espinas y, y, y le presionen sobre su cabeza y, y su rostro. Le, le arranquen la carne de la espalda con, con este dispositivo de tortura romano llamado el gato de las nueve colas. Era un látigo que, de, de, de que salían nueve tiras. En esas tiras de cuero amarraban cosas como clavos, cosas como vidrios rotos y, y pedazos uh, afilados de metal. Y, y, y pedazos rotos de huesos de animales. Entonces, azotarían a una persona con esas cosas. 39 veces. Porque ellos dijeron que uno más con 40 veces, él va a morir. Y sus manos están arriba como así. Y cuando las manos están arriba como así, la, su, su piel está estresada. 
Entonces, va a lastimar más. Cuando una persona era azotada con esta cosa, se envolvía alrededor de su espalda, incluso a uh, sus, sus, sus costados aquí. Y lo agarran. Y cuando se tiraba hacia atrás, arrancaba la carne del cuerpo de la persona. Los músculos y órganos, e incluso la columna de, de vertebral, se podrían ver después de que una persona fuera golpeada con esto. Cuando los soldados se cansaron de esto, llevaron a Jesús por la calle a una colina llamada uh, Golgota, que significa lugar de la calavera. En este lugar que, es en este lugar que crucificaron a Jesús. No solo mataron a Jesús este día, mataron a dos criminales con él, uno de su izquierda y uno de su derecha. Los clavaron a todos en cruces y los dejaron colgados así, ahogándose en su propia sangre, tratando de respirar. Pero sus manos están aquí, las pies están juntos así, con clavos, con clavos, y el cuerpo está doblado como eso. Y para respirar, una persona necesita levantar su propio cuerpo, usando toda su fuerza que tenía. Y cuando piensan, piensan, tienes clavos aquí en sus manos y aquí en sus pies, pero necesitas levantar para respirar. Pero toda la sangre está entrando en sus pulmones. Y eso fue el proceso de matar a Cristo y los criminales este día. Uno de los criminales colgado junto a Jesús ese día usó su, su último aliento para burlarse de Jesús con, con la multitud de los que miraba morir. El otro criminal eligió creer en Jesús en su lugar. Esta es su historia en Lucas 23, 39 y 43. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías. Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los dos crimin, uh, criminales mueren. Luego Jesús exhala su último aliento y muere. El cielo se escurre. Hay un terremoto. El velo en, en ese santo templo que Jesús dijo que, que, que destruiría y construiría de nuevo. Está rascado de, de arriba abajo. Una, una imagen para nosotros en todas las religiones principales del mundo. Todos creen que el hombre va abajo hasta arriba al, al Dios. Pero solamente en el cristianismo tenemos un Dios que va arriba por abajo para encontrarnos donde estamos. Solamente en cristianismo. Eso era una imagen de eso. Jesús es, es bajado de la cruz y enterrado en una tumba, los líderes religiosos uh, que comenzaron toda esta historia de asesinato tenían miedo de que los 
discípulos, los seguidores de Jesús uh, van a robar su cuerpo. Así que convencieron al gobernador para que pusiera algunos soldados frente a la tumba para protegerla. Todo está sucedido en el día que llamamos Viernes Santo. Viernes Santo. Fue arrestado jueves y todo pasó esto en viernes. El día siguiente era sábado. Nada está pasando en sábado. Por la ley era el día de descanso. Por, por la que nadie podía salir a hacer uh, ningún tipo de trabajo. Jesús está muerto ahí en la tumba. Los discípulos corren uh, temiendo por su vida, se están escondidos. La ciudad está tranquila. Llamamos a este día sábado de silencio. Y ahora tenemos domingo. Uh, esta es la historia de este día en Mateo 28, versículo 1. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo. Corrió la piedra a un lado y, y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago. Y su ropa era blanco como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Versículo 5. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No temen, dijo. Sé que buscan a Jesús. Él fue crucificado. El que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vengan, vengan. Vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan, vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado. Esto es Pascua. Esto es Domingo, eso es el día de hoy. Hoy no se trata de un conejo. Hoy se trata de del mayor sacrificio jamás realizado en la historia. Hoy se trata del sacrificio que acabó con todos los sacrificios. Dios, el Hijo, se hizo perfecto cordero, sin mancha, que fue sacrificado para pagar la pena por nuestro pecado. Hoy se trata de Jesús. Hoy se trata de, de la piedra que, que, que fue removida. Él no está aquí. Ven y mira. Incluso hizo su cama antes de irse. Ven y mira. Vengan y vean lo que Dios ha hecho. Y una vez que, que hayas visto, ve y dile. Dile a, a tu familia. Dile a tus amigos, dile a, a, a toda la ciudad, experimenta a Jesús y dile a todos que sabes lo que Él ha hecho. Dile, ven y mira y luego ve, ve, ve y cuéntalo. Hoy se trata de la tumba vacía. Hoy se trata de, de que la muerte sea derrotada. Ese es el evangelio. Eso es Pascua. Eso es nuestra salvación. ¿Alguien aquí hizo algo para ganar dinero, uh, trabajar o, 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 o comprar su, su entrada al cielo? Absolutamente no. La salvación es solo por la fe en la obra completa, terminada de Jesucristo. Y yo digo obra terminada, obra completa, de, uh, porque está, está. No, no hay nada más para hacer. Él no necesita regresar y hacer un poco más cosas. Como tú puedes caminar alrededor lo, lo edificio conmigo, yo puedo explicar, oh, pues tenemos planes para poner una puerta aquí. Oh, sí, yo quiero pintar este aquí. No, 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 no. 
todo está terminado. El, el trabajo para su salvación está completo. No necesitas hacer nada. Todo, todo lo que tienes que hacer es aceptarlo. Solamente aceptarlo, aceptarlo. Es tan fácil. Y así como le hemos hecho al hacer días como Pascua sobre lo que el hombre quiere, complicamos el evangelio. Complicámoslo. Y gente piensa que es difícil ir a la iglesia. Oh, decimos cosas como, la, sí, la salvación es gratis, hermano. Solo, solo cree, sea bautizado y luego sea salvo. O oh, oh, algo como, solo asegurarte de seguir estas reglas. Necesitas poner ropa así para, salvar, para ser salvado. Oh, oh, es, ¿estás participando en el diezmo? Ok, perfecto. Eh? Eres cristiano. Eh? Tienes tu salvación. Ponemos, ponemos reglas en el evangelio. La obra de Cristo está completa. No falta nada. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? El hombre se ha vuelto muy bien en poner reglas alrededor de la salvación. Hacemos todas estas reglas diferentes y, y nuestras propias ideas sobre la salvación y llamamos teología. No es la teología de la iglesia. ¿En serio? Pues... Déjame preguntarte eso. ¿Qué le hace a nuestra teología el criminal que fue asesinado en la cruz junto a Jesús? No tuvo tiempo de confesión, ni bautismo, nunca diezmo, nunca sirvió en el ministerio de los niños, nada. Mira su historia. Otra vez conmigo, Lucas 23, 40, 43. Pero el otro criminal protestó, ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te imaginas la escena cuando llegó al cielo este criminal este día? Copiando la puerta del cielo. Knock, knock. Knocking on heaven's door. Y San Pedro abre la puerta. Uh, hola. ¿Puedo ayudarte? Es un poco confundido. Y, y el criminal también es confundido. Um, sí. Uh, ¿Jesús está en casa? Ah, lo siento, mijo. Él no está aquí. ¿Quieres dejar un mensaje? Uh, eso es incómodo. Um, creo que se supone que debo encontrarme con él aquí. Oh, oh lo, lo, lo siento, señora. Pues déjame actualizar mi aplicación el libro de la vida del Cordero. ¿Sabes la fecha de tu bautismo? Oh, um, no... No, 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 no creo que haya hecho eso. Oh, ok, ok. Bueno, uh, ¿tienes un registro de, de tu membresía en la iglesia? Tampoco hice eso. ¿Qué tal un informe de diezmos? Podemos ver eso. Nunca diezme. 